เสมานะครับเป็นเครื่องรางแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่คนไทยเรานิยมใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับมีหลักฐานพบเป็นชิ้นส่วนของเครื่องประดับชนิดนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับความเป็นมาของเสมาเนี่ยนะครับก็ได้รูปร่างลักษณะมาจากลักษณะของพัทธสีมาหรือว่าเสมาที่ใช้ปักเขตของวัดนะครับหรือว่าใช้ในการประกอบสังฆกรรมในพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์การประยุกต์ใช้เสมาเนี่ยในการที่มาสร้างเป็นอาคารถาวรวัตถุต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหน้าที่ในการใช้ในการป้องกันพยานอันตรายนะคนไทยก็จะเชื่อว่าเสมาเนี่ยมีพลานุภาพในการที่จะป้องกันอันตรายหรือว่าเสด็จจันทร์ไรสิ่งไม่เป็นมงคลต่างๆดังที่จะเห็นได้จากกําแพงรูปเสมาของพระบรมมหาราชวังนะครับหรือว่ากําแพงเสมาตามวัดต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวข้างบนของกําแพงเนี่ยก็จะมีลักษณะของเสมาป้องกันอยู่นะครับรูปทรงของเสมาเนี่ยนะครับพอเอามาคว่ำลงไปเนี่ยก็จะปรับยุกออกมาเป็นเครื่องรางนะครับหรือว่าเป็นเครื่องประดับของคนไทยในสมัยก่อนนะครับเสมานะครับเนื้อต่างๆนะครับในตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของเรานะครับก็จะพบหลักฐานที่กล่าวไว้ในกฎหมายต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีฐานานุศักดิ์ต่างๆกันนะครับเช่นเสมาเนื้อเมกพัดเสนาเนื้อกลาเสมานาคนะครับหรือว่าเสมาที่ทําจากทองและเงินลงยาเป็นต้นนะครับก็จะมีข้อความปรากฏอยู่ในกฎหมายนะครับที่จะบอกว่าแลแต่งบุตรแลหลานขุนนางผู้ใหญ่น้อยก็ได้แต่เสมาจี้พระควัตจันจําหลักพลอยแต่เพียงนี้นะก็คือจะได้แค่เป็นเสมาที่ประดับพลอยเท่านั้นนะครับแต่นี้สืบไปเบื้องหน้าให้ข้าราชการแลราษฎรทําตางอย่างทำเนียมแต่ก่อนจะแต่งบุคลานให้ใส่ได้แต่จี้เสมาพระควัตจันประดับพลอยแดงเขียวแต่เท่านี้แลห้ามอย่าให้ช่างทองทั้งปวงทําจี้เสมาพระควัตจันประดับเพชรถมยาราชาวดีถ้าข้าราชการผู้ใหญ่แลอาณาประชาราษฎรช่างทองกระทําผิดให้เอาอย่างทําเนียมแต่ก่อนจะเอาตัวเป็นโทษให้จงหนักนะแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะประดับเสมาที่มีฐานานุศักดิ์ที่ทําจากกลาหรือว่าทําจากโลหะทั่วๆไปประดับพลอยเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพชรเป็นทองคําเนี่ยก็ถือว่าทําเทียมแบบเจ้านายก็จะโดนเอาตัวไปรับโทษให้จงหนักนะครับเราก็จะเห็นจากหลักฐานอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจากสมุทรไทยนะครับในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งในสมุทรไทยเนี่ยก็จะมีแบบของการทําลวดลายของเสมาต่างๆนะครับในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็เป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเสมาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับจากเดิมนะจากสมัยยุทธยาเนี่ยอาจจะเป็นเสมาเรียบเรียบนะครับเป็นแค่รูปทรงของเสมาเนี่ยแต่เสมาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะนิยมสลักดุลลายหรืออัครลงไปบนลายเสมานะครับก็จะเป็นเสมาลายครุฑยุทธนาคนะครับหรือว่าเสมาลายใบเทศต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนบนของเสมาเนี่ยนะครับก็จะมีหลอดลักษณะคล้ายๆกับตะกุดนะครับสำหรับที่จะสอดเชือกเพื่อแขวนคอตามอย่างเสมาครั้งกลุ่มเก่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเสมาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งก็จะมีทั้งเป็นเสมาทองคำนะเสมาทองคำนี้ก็จะเป็นเสมาสําหรับเจ้านายนะครับหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะครับเสมาเงินนะครับด้านบนก็จะเป็นหลอดนะครับหรือว่าลักษณะคล้ายๆตะกรุดทําหน้าที่สําหรับสอดเชือกเข้าไปสําหรับคล้องคอนะครับแล้วก็มีเป็นเสมากลาตาเดียวอันนี้ของรัศดรทั่วๆไปนะก็ใช้เป็นเครื่องรางนะครับเวลาประดับเนี่ยก็จะค่อยอยู่บริเวณตรงกลางของสายสร้อยนะครับแล้วก็ซ้ายขวานี่ก็จะมีลูกกลมๆนะครับเหมือนลูกปัดเราเรียกว่าลูกขั้นหรือว่าลูกข้าวตุ้มนะหรือลูกข้าวต้มนะครับไปขั้นไว้เพื่อที่จะให้เสมาเนี่ยอยู่กับที่นะครับแล้วก็บริเวณด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีจี้เล็กจี้น้อยนะครับเหมือนกับสร้อยของฝรั่งอะนะก็จะเป็นจี้รูปเตา่ารูปเฉลวนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นมงคลปลาตะเพียนอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านซ้ายด้านขวาล้อมตัวเสมาไว้แต่ตัวเสมาเนี่ยก็จะเป็นประธานนะครับส่วนเสมาที่เริ่มนะครับเป็นอักษรพระปรมาพิไทยของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่5นะครับทรงพระนาปดเกล้าที่จะสร้างเสมาอักษรพระปรมาพิไทยจอปอรอขึ้นเมื่อพุทธศักราช2444นะครับในระยะแ
มีทั้งเป็นชนิดที่เป็นเงินแล้วก็เป็นทองคํานะครับสำหรับเสมาที่เป็นทองคําเนี่ยก็จะพระราชทานสําหรับบุตรหลานพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางชั้นผู้ใหญ่ส่วนเสมาเงินเนี่ยก็มีประวัตินะครับบันทึกไว้นะเมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นเนี่ยพระองค์ท่านก็พระราชทานให้กับเด็กหญิงเด็กชายตามหัวเมืองต่างๆในยามเสด็จประพาสต้นด้วยนะครับซึ่งเสมานอกจากในลักษณะที่เป็นเสมาโลหะแล้วนะครับสำหรับเจ้านายนะครับจะมีเสนาอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็คือเสมาจอปลอเพชรเสมาจอปลอเพชรเนี่ยทรงไม่ได้เป็นเสมานะครับแต่เหมือนจะเป็นทรงรูปจี้นะครับแต่เราก็จะเรียกจี้ที่เป็นอักษรพระนามของเจ้านายเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเสมาทั้งนั้นเลยนะครับน้อยชิ้นมากที่จะได้มีโอกาสเห็นนะครับก็จะเป็นอักษรพระปรมาภิไทยจอปรนะครับประดับเพชรทั้งดวงนะครับโปรดเกล้าพระราชทานสําหรับหม่อมเจ้านะครับที่เป็นหลานปู่ของรัชกาลที่5นะครับก็จะได้รับพระราชทานเสมาลักษณะนี้ด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเสมาเหล่านี้ก็จะเป็นมรดกตกทอดอยู่ในราชสกุลต่างๆในสมัยรัชกาลที่6เราก็จะพบเสมาที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเนื่องจากท่านก็ส่งสืบทอดธรรมเนียมการพระราชทานเสมาพระปรมาภิไทยเนี่ยมาจากสมัยรัชกาลที่5นะครับเสมาอักษรพระนามาภิไทยมวนะมวก็คือมหาวชิราวุธนะครับภายใต้ฉัด7ชั้นนะครับสัปปะตะดนสเวตฉัดนะครับก็คือฉัด7ชั้นสมัยที่ท่านยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราชหรือว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอันนี้ก็จะเป็นเสมาที่เป็นตัวพญานาคนะครับพระองค์ท่านเกิดปีมะโรงนะครับก็เป็นปีพญานาคด้านบนก็จะเริ่มวิวัฒนาการที่คลายไปนะครับคือจะเคยเห็นทั้งที่เป็นหลอดเหมือนกับเสมาจอปรนะครับแล้วก็ที่เป็นห่วงนะก็เป็นวิวัฒนาการด้านเครื่องประดับหรือว่าด้านการออกแบบเครื่องประดับของไทยเราด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสมาของรัชกาลที่6รุ่นแรกๆนะครับที่เราได้พบเห็นกันนะครับมีชนิดที่เป็นทองคํานะครับแล้วก็เป็นชนิดที่เป็นเงินลักษณะของเสมาในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยจะบอกเล่าถึงเรื่องราวหรือว่าวิวัฒนาการนะครับในการผลิตเครื่องประดับด้วยนะครับก็คือเป็นเครื่องประดับที่ใช้การปั๊มมีแม่พิมพ์มีโมขึ้นมากระแทกนะครับแล้วก็นํามาประกอบกันนะครับคือจะมีการผลิตตัวกรอบขึ้นมา1ชิ้นนะครับตัวพื้นหลังขึ้นมา1ชิ้นแล้วก็ตัวอักษรพระประมาภิไทยขึ้นมา1ชิ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามาประกอบกันฉะนั้นเราพอเราพลิกด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นรอยหมุดเล็กๆนะครับซึ่งเป็นหมุดที่สําหรับเชื่อมอยู่ใครบ้างนะครับที่เป็นคนที่จะได้รับพระราชทานเสมานะโดยมากพระราชทานให้กับผู้ที่ทรงคุ้นเคยนะครับหรือว่าต้องพระราชทยาศัยคนที่ทรงคุ้นเคยหรือต้องพระราชทยาศัยคือคนที่ปฏิบัติงานถวายหรือว่าทําความดีความชอบนะครับก็จะมีเสมาเนี่ยได้รับพระราชทานเป็นชั้นๆไปอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นธรรมเนียมการพระราชทานชื่อนะครับบุคคลที่ได้รับพระราชทานชื่อจากพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะโปรดเกล้าหรือว่าเจ้านายต่างๆเนี่ยก็จะโปรดเกล้าหรือโปรดพระราชทานหรือประธานเหรียญอักษรพระนามหรือเรียกว่าเสมาเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับคนที่ได้รับพระราชทานชื่อก็จะดูตามบรรดาศักดิ์ตำแหน่งยศของบิดามารดาเนี่ยโลหะของเสมาก็จะมีความต่างกันนะครับถ้าเป็นลูกเจ้าพระยาต่างๆก็อาจจะได้เป็นทองคําลงยานะครับระดับที่ย่อมลงมาหน่อยก็จะได้เป็นทองคําล้วนหรือว่าเงินเป็นต้นนะครับเสมาในยุคต่อมาของรัชกาลที่6เนี่ยนะก็จะเป็นเสมาที่คลี่คลายหรือว่าเปลี่ยนขึ้นมาท่านทรงขึ้นครองราชแล้วนะครับก็จะเป็นเสมาอักษรพระประมาภิไทยวอปรนะวชิราวุธปรนะครับภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎเสมาลักษณะนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงตามการเฉลิมพระยศของพระองค์ท่านนะครับเสมาของรัชกาลที่6เนี่ยจะมีอยู่3แบบด้วยกันคือแบบแรกสุดเนี่ยนะครับก็คือเสมาวอปรเสมาวอปรอันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ชั้นด้วยกันการแบ่งเป็น5ชั้นก็คือตามลำดับของความใกล้ชิดสนิทสนมหรือว่างานที่ปฏิบัติงานถวายพระองค์ท่านนะครับชั้นแรกสุดเป็นเสมาเพชรนะครับทองคําประดับเพชรล้วนนะครับรองลงมาก็เสมาทองคําลงยาขอบประดับเพชรชั้นที่3นะครับเสมาทองคําลงยานะครับชั้นที่4นะครับก็จะเป็นเสมาทองคำวอปรล้วนนะครับแล้วก็ชั้นที่5เป็นเสมาเงินชั้นที่เป็นเสมาเงินเนี่ยก็จะมีหลายลักษณะอีกนะครับนอกจากจะเป็นรูปทรงเสมาเหมือนกับชั้นที่1 2 3 4 5แล้วเนี่ยยังมีรูปทรงอื่นๆเช่นทรงของใบสาเกว่าเป็นเสมาที่เป็นลายประหัตครับวอปรก็มีหลายรูปแบบนะครับสำหรับชั้นที่เป็นเงินเท่าที่พบเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นเสมาวอปรเงินมีพื้นนะครับแล้วก็เสมาวอปรเงินที่ฉลุลายหรือว่าฉลุพื้นทิ้งนะครับต่อมานะครับก็เป็นรุ่นที่ถือว่าหาได้ยากมากคือแ
มารอรอหนี่เป็นเสมาแบบที่3แล้วก็เป็นแบบที่มีแพร่หลายมากที่สุดนะครับมี5ชั้นด้วยกันก็คือเสมาทองคําลงยาประดับเพชรล้วนนะครับนะอันนี้ก็คือชั้นที่1นะครับเสมาองค์นี้นะครับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้กับสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีนะครับราชธิดาพระองค์เดียวของพระองค์ท่านนะครับซึ่งก็ได้รับพระราชทานในรัชกาลที่7เพราะว่าประสูติเพียงวันเดียวพระองค์ท่านก็สวรรคตสะก่อนนะครับเสมาชั้นที่2ก็จะเป็นเสมารอรอนะครับทองคําลงยาขอบประดับเพชรอันนี้ก็จะประดับเพชรแค่บริเวณที่ขอบเท่านั้นนะครับส่วนตัวเสมาเนี่ยก็จะมีการลงยาเสมาชั้นที่3นะครับทองคําลงยาเสมาชั้นที่4เนี่ยเป็นทองคําล้วนนะครับนะแล้วก็เสมาชั้นที่5เนี่ยเป็นเงินพระราชทานให้ใครบ้างนะครับพระราชทานให้กับคุณนางข้าราชการต่างๆนะอย่างเช่นใครที่มาช่วยงานหรือว่ามารับเสด็จเนี่ยโปรดเกล้าพระราชทานเสมานะครับลูกๆของขุนนางผู้ใหญ่ลูกๆของข้าราชการที่มาขอรับพระราชทานชื่อหรือว่าได้รับโปรดเกล้าพระราชทานชื่อจากพระราชการที่6ก็จะได้รับพระราชทานเสมาเช่นกันนะครับซึ่งะจะมี2แบบตัวอักษรแบบแรกเนี่ยนะครับคือเสมาที่เป็นอักษรค่อนข้างจะมนนะครับรอรอหเนี่ยจะเป็นตัวมนๆหน่อยซึ่งแบบนี้เป็นแบบต้นๆที่พระองค์ท่านสร้างขึ้นนะครับแล้วก็พระราชทานเนื่องจากมีหลักฐานอยู่นะครับเป็นภาพถ่ายในหนังสือตำนานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพเสมาแบบที่2จะเป็นรอรอหัวเหลี่ยมจะมีความเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะครับแต่ทั้ง2แบบเนี่ยก็เป็นเสมาที่รถกล้าวราชการที่6พระราชทานเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะครับในตัวของเสมาเงินก็จะมีเสมาเงินอีกหลากหลายรูปแบบนะครับที่เป็นอักษรพระประมาพิไทยนะครับเพราะว่าเวลาที่ท่านเสด็จไปหลายๆที่เนี่ยนะครับพระองค์ท่านก็จะโปรดเกล้าพระราชทานเสมาเนี่ยให้กับคนที่มาช่วยจัดการรับเสด็จหรือว่าลูกหลานหรือเด็กๆนะครับเสมาอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเสมาที่ปลดกล้าพระราชทานให้กับทหารเนาะที่ไปราชการสงครามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเสมารอเรือนะรอเรือตัวเดียวภายใต้พระมหามงกุฎนะครับหรือลักษณะของเสมาใบสาเกอันนี้บางท่านไปเล่นเป็นเสมาของหลวงพ่อรุ่นวัดช้างเผือกนะครับนึกว่าเป็นวอชอพอนะครับแต่ความจริงแล้วอันนี้เป็นลายพระหัตถ์นะครับอักษรพระประมาพิไทยนะครับวอปรนะครับก็คืออักษรพระนามของรัชกาลที่6นั่นเองนะครับนอกจากนั้นนะครับเจ้านายพระองค์อื่นๆเนี่ยก็จะมีการทําจี้อักษรย่อเนาะแต่เราก็จะเรียกโดยรวมว่าเป็นเสมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นของสมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับหรือว่าเป็นเสมาอักษรพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีด้านบนก็จะเป็นรูปนกยูงเป็นต้นนะครับในยุครัชกาลที่7เนี่ยก็ทรงมีเสมาพระราชทานเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในยุคต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับรัชกาลที่6ยังดํารงพระยศเป็นสมเด็จพระยุพราชนะครับแต่ว่าของรัชกาลที่7ก็จะเป็นอักษรย่อว่าปอสอนะครับชาที่ปกศักดิเดชนะครับในรัชกาลที่7นะครับก็แบ่งชั้นของเสมานะครับเป็น5ชั้นนะครับเหมือนกับในสมัยของรัชกาลที่6ก็คือชั้นแรกสุดเนี่ยเป็นทองคําลงยาประดับเพชรล้วนนะครับชั้นที่2เนี่ยนะครับเป็นทองคําลงยาขอบประดับเพชรนะครับชั้นที่3เป็นทองคําลงยานะครับซึ่งในรัชกาลที่7เนี่ยรูปทรงของเสมาก็จะเปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับจะไม่ได้เป็นรูปเสมาเหมือนกับเสมาพัทธสีมาตามวัดแต่ว่าเป็นเสมาในรูปทรงแบบสมัยใหม่มากขึ้นนะครับสอดรับไปกับอักษรพระประมาพิไทยเนี่ยนะครับด้านหลังก็ของเสมาทองคําลงยาก็จะลงยาเฉพาะพื้นนะครับนะตัวอักษรปปรเนี่ยก็จะไม่มีการลงยาเสมาชั้นที่4เป็นทองคําแล้วก็เสมาชั้นที่5เนี่ยนะครับก็จะเป็นเงินล้วนนะครับในเสมาลักษณะนี้นะครับก็จะมีเสมาอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่เป็นเสมาฉลุนะปปรเงินแล้วก็ทองนะครับเป็นเสมาฉลุหรือว่าเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าเสมาอุปชาติคืออันนี้ก็เรียกว่าเป็นเสมาที่ใช้พระราชทานนักเรียนนะครับที่เป็นอุปชาติกับรัชกาลที่7นะครับในการฉลองพระชนมายุนะครับในรัชกาลที่9นะครับก็โปรดกล้าวให้จัดทําเสมาอักษรพระประมาพิไทยเช่นเดียวกันนะครับเป็นเสมาอักษรพระประมาพิไทยพอปรนะครับส่วนเสมาที่พระราชทานสําหรับข้าราชการแล้วก็ประชาชนทั่วๆไปเนี่ยในรัชกาลที่9เนี่ยแบ่งเป็น2ชั้นด้วยกันนะครับก็คือเสมาชั้นทองพอปรทองนะครับเป็นเสมาทองคํานะครับกับเสมาเนื้อเงินซึ่งมีอยู่2รูปทรงนะครับก็คือเป็นรูปทรงในยุคต้นๆนะครับแล้วก็จะเป็นทรงสมอนะมีลักษณะคล้ายๆกับสมอเรือนะครับก็จะเรียกว่าเสมาทรงสมอเสมาแบบที่2นะครับจะทรงคล้ายๆอามแต่ว่าความจริงแล้วคือประยุ